今日はネイティブインストゥルメンツのトラクタープロ3の使い方を見ていこうと思いますトラクタープロ3は2018年10月に発売されてすでに1年以上経っています現行のバージョンは 3.2.1 です使用 PC は MacBook Pro 13インチレティーナメモリーが 8GB でストレージは 512GB の SSD を外部でつないでいます SSD に Apple Music こちらのライブラリをごっそり保存していますまずは設定を見ていきますがこちらの環境はトラクタープロ2からアップデートしております Pro3 をインストール後に最初の起動で設定を引き継ぐようにポップアップが出てきますので Pro2 の設定をそのまま使い続けることも可能ですただ環境依存や利用状況にもよると思いますがこちらの環境ではトラクタープロ3を立ち上げるときに落ちるという現象が発生していました落ちる場所がセッティングファイルを読み込んでいそうなタイミングだったので設定ファイルを削除するとちゃんと起動するようになりましたといったこともあるので一旦設定が終わったら設定をエクスポートしておくと便利ですあとトラクタープロの仕様で Apple Music のライブラリファイルを直接読み込めなくなったので Apple Music でライブラリーをエクスポートしておいてそのエクスポートしたファイルをトラクター側で読み込むように初期設定しないとダメです Apple Music でライブラリーを更新したらライブラリーをエクスポートする癖をつけなければなりません現在こちらの環境ではトラクターコントロール S4 をつないでいますコントローラーのスライダーを動かすとソフトも連動していますコントロール S4 がオーディオインターフェースの役割も兼ねています続いて機能を見ていきますがこれちょっと気になったのですがフィルターセクションですがこのつまみフィルターだけじゃなくてリバーブやディレイなども合わせてですねフィルターと一緒にかかりますただスイッチをオンにしたまま変えると少しノイズが乗りますねつまみを回し出すとスイッチもオンになるようです新しいコントローラーだとこの辺りも画面を触らずに設定が変えられるのでしょうかノブをプッシュしてエフェクトを切り替えみたいなですねあれ一番がグレーアウトしてますねついでなので設定を見ていきましょうかオーディオ設定はトラクターコントロール S4 でサンプリングレートも変えておきましょう音が良くなりますのでアウトプットの設定ですがコントローラーを使うときはインターナルのミキサーをコントローラーで制御するのでインターナルに設定してアウトプットモニターはモニターアウトでアウトプットマスターはマスターアウトに設定します外部の物理的なミキサーを使う場合はエクスターナルに設定して使いますインプットの設定は現在設定していませんが C デッキに外部のミキサーのアウトプットを入れてあるのでレコードでミックスした時はこちらから入力してトラクターで録音します外部シンクは使っていませんがアナログシンセサイザーをシーケンサーにつないで同期させる時はこちらを有効にしてミディシグナルを送ってあげますあとこちらは昔のトラクタースクラッチ版で実装されていたタイムコードを拾うための設定機能ですねタイムコードのメディアがあれば CDJ かターンテーブルをトラクターのコントローラーとして使用することが可能になりますその場合は別途オーディオインターフェースが必要になりますローディングの設定はローディングオンリーストップデッキは、えー、オンにしておりますこれでローディングの時のミスを、まあ、未然に防いでもらいますトランスポートは少し落としておいた方がピッチスライダーを動かした時の可変幅が少なくて扱いやすいですデッキの設定では外部のミキサーを録音する時に C デッキをライブインプットに変更しますこちらは操作画面からも変更できますこちらでデッキの表示内容を変更できますミキサーの設定だとフィルターを好みで変更したりあと私はクロスフェーダーは使わないのでオフにしていますリミッターはかけておいた方が急なオーバーロードでも音が歪まない
というか、まあ、デジタルだとデジタルノイズが乗ったりしないのでしょうかヘッドルームは音圧の余力のようなものですかねゼロよりは少しゼロで使うよりは少し持たせた方が録音するにも再生するにもやりやすいと思います下のはエクスターナルなので今回は使いませんねあとはエフェクトあやっぱりこれですね FX1 をポストフェーダーにすると両方はいつきましたねポストフェーダーだとチャンネルの音が出てからエフェクトがかかるのでチャンネル音を切ってもエフェクトの音が要因として残せます FX ユニットが4個ついてるんですね。今回は4つは使いませんかレコーディングですが、エクスターナルはライブインプットの録音で使う時ですね。インターナルはミキシングをそのままそのものを録音する時の設定となります。ミックスだと時間が長くなるのでファイルも一番大きく設定します。アップルミュージックのプレイリストを使う場合にはアプリ側でライブラリーをエクスポートする機能がありますのでライブラリーライブラリーを書き出して保存を押してあげるとゲスキワだそうするとエクスポートされるのであとはそのまま使ってますかね設定でファイルを指定すれば読み込めます一旦これで設定をしておきますでは基本的な使いい方を見ていきましょうあここを右クリックするとカラムの表示内容が変えられますのでであとカラムをつまんでやると動かせるので見やすいようにいじってみてくださいそれではトラック A とトラック B に曲を用意しておきます使っている曲はネイティブインスツールメンツが配布しているネタなのでおそらく著作権的に大丈夫だと思いますこれに引っかかっちゃうと動画がブロックされちゃいますのでこの Q のポイントですがオートでポイントが打たれますが手動でも設定することはできます一旦 Q を削除してグリッドの設定をしてみますロックされてますねこちらを削除して曲を拡大表示して頭の部分に設定して起点を設定しますこの状態で Q を設定しますなるべく綺麗に合わせてあげた方がベターですが自動で付与されたポイントでもまあまあ大丈夫ですじゃあ録音しながら見ていきましょう